وفوق كل ذي علم عليم بسم الله الرحمن الرحيم في حاجة بالنسبة لقانون الشغل في حاجة ما تكلمنا عنها اللي هي الشغل في حالة وجود زاوية بين القوة والإزاحة حالة وجود زاوية بين القوة والإزاحة عارفين إن هذا الكوسين وهذه المسافة وهذه القوة النيوتنية وهذا المتر وهذه الزاوية وهذا الشغل طيب بالنسبة للزوايا التي تكون ما بين القوة والمسافة عندنا حالتين الحالة الأولى أن تكون الزاوية محصورة على المحور مثلا الأفقي X أو على المحور الرأسي Y خلاص إذا كانت الزاوية مع المحور X فإننا نستخدم الكوسين وهذه أيضا نستخدم لها الكوسين إذا كانت مع الزاوية مع X هنستخدم الكوسين إذا كانت الزاوية ما بين يعني شوف إذا كانت الزاوية هنا راح نستخدم الكوسين لأنها مرافقة في الزاوية مع الواي وإذا كانت هنا فإنها فإن الزاوية ما بين محور X والمتجه هذا فإننا نستخدم الكوسين أما الحالة الثانية فإننا نستخدم الزاوية اللي هي الساين إذا كانت في حالة ال X أو في حالة ال Y كيف يعني؟ يعني الزاوية هذه الزاوية صح؟ هذه على زاوية X هنا في زاوية؟ لا إذا حنستخدم ساين هنا في زاوية أيوة حنستخدم كوسين هذه مع ال X وأيضا مع ال Y نستخدم هنا الكوسين ونستخدم هنا الساين يعني من الآخر القوة التي تكون يعني شوف هذه القوة ها هذه جاء معها الزاوية طالما الزاوية كان مع محور X راح تستخدم كوسين والجهة الثانية ما راح تستخدم لها إلا الساين أيضا ال Y طالما جاء معها الزاوية مع ال Y هتستخدم الكوسين وفي حالة ثانية هتستخدم معها الساين نشوف مثال على هذا الكلام اللي هو هذا حاجة بسيطة عندك هنا المسافة دي وعندك المسافة هنا الزاوية خمسة وأربعين شوف فوق المحور الأفقي والمحور الأفقي هو إكس ما مقدار الشغل إذا كان الزاوية نبدأ نعوض في القانون هذا دبليو دي نضربه في اف كوساين الدي عندنا ثلاثين حضربه في ميتين وخمسة وخمسين وحضربه في الزاوية خمسة وعشرين كلها معادلة خطية واحدة راح يطلع معي الناتج ستة تسعة ثلاثة في عشرة جول ليش قلنا جول لأنه تكلم عن إيجاد الشغل ونقدر نقول متر لكل ثانية متر لكل نيوتن لكل متر نيوتن لكل متر نشوف مثال غيره